只是因为给失恋帅哥撑了把伞，这个妹子就被阴湿重男给缠上了。你知道病娇和重男的区别是什么吗？病娇是你不喜欢我，我就捅死你；而重男是你不喜欢我，我就捅死我自己。很明显，男主花野井就是这样的神经病。小英和朋友小想在店里吃甜品的时候，还顺带吃了个瓜。隔壁班的班草花野井居然被女朋友泼饮料，当场分手了。最后女朋友留下一句：“你这辈子根本不可能谈什么恋爱。”就气哄哄的跑了。花野井也跟着沮丧离开。从来没有谈过恋爱的小英不解，明明。明是自己喜欢的人，怎么能那么说对方呢？可能这就是爱之深，恨之切吧。小想说，小英谈过恋爱就懂了，然后就宣布了自己的恋爱消息。小英捧读的鼓掌，恭喜！吃饱喝足后，和小想分别。万万没想到，在路上碰到了之前的失恋帅哥。下这么大雪，帅哥却坐在长椅上发呆。小天使小英就上前给他撑了下伞，提醒他这样下去会发烧的。那一刻，花野井仿佛看到了光。第二天到学校，直接去小英班里当众跟他告白。小英自然是毫不犹豫的拒绝。他既对恋爱没兴趣，也对花野井没。没兴趣，但花野井还是展开了猛烈的追求。每天一大早等小英一起去上学，毕竟是校草，同学们难免会议论一番。不明白花野井长那么帅，怎么会看上小英这样普通女孩？小英听到他们的议论也没生气，只是一时分神，没听见花野井刚刚的话。花野井想知道他喜欢什么，比如发型之类的。小英回答：“短发洗起来比较轻松。”然后不解地问花野井：“为什么选自己？不管从哪方面来看，他们都毫不相配吧？”花野井却说：“在小英向他递出雨伞的那一刻，他就知道他是他命中注定的对象了。”以花野井的。姿色想接近他的人自然不少，可那些人接近后发现了他的真实模样和自己幻想中的相去甚远，就会失望一直远离。小英就到现在都能和他正常交谈，这让花野井更加无法放手了。一听说小英喜欢短发，当天就把那头狼尾给剪了。小英吓了一跳，她昨天回答的是觉得自己短发比较好，可没让花野井剪短发呀。而且这家伙就因为他随口一句话就把头发剪了，这份感情太过沉重，小英无法理解。花野井立刻把握住机会，表示他们可以尝试交往看看，说不定小英就能理解了。时间就到圣诞节，小英下意识想要拒绝，但花野井温柔地说了一句：“没有不能恋爱的人哦。”也让她突然升起了想要试一试的勇气。中午的时候，小英的两个好朋友小想和柴柴都有了自己的事情，没办法和她一起吃饭，小英都打算自己吃了。结果花野井来班里找她，两人一起去了安静的楼梯间。花野井拿去了特意为小英排队买的学生餐厅特产红烧肉包，小英瞬间心动，不过还是分了一半给花野井。两人就这么分着吃了一个大包子。这时，小英注意到花野井的耳钉不见了，花野。警说：“觉得他不喜欢看起来招摇的男生，就把耳钉给摘了。这份沉重的感情让小英压力很大。趁这个机会，便和对方说清楚，他不希望花野井配合自己的喜好，应该好好珍惜他喜欢的事物。”花野井看小英有点烦恼，就掏出耳钉又戴了上去。没想到不知道什么时候掉了一只。虽然花野井嘴上说着没关系，小英还是把这件事放在了心上。体育课上，小英将自己的两枚发夹借给了同学，同学就不小心把发夹弄丢了。小帅过来，刚好听到他们的对话，就主动提出帮忙找一下。然而外面已经堆了。厚厚的雪，这种情况下找一枚小小的发夹，无异于大海捞针。同学就说买新的赔偿给小英。小英嘴上说着没关系，不用找了，晚上睡不着，还是准备回学校再找一找。这时花野井打来电话，问他的发夹上面有没有断带。小英告诉他上面只有一颗星星。花野井就自言自语说了句不是这个。小英眼睛都瞪大了，下这么大的雪，他不会还在学校找发夹吧？尽管花野井否认了，小英还是立刻穿上衣服去了学校。果然在那里看到了一个徒手刨雪找发夹的身影。小英问他为什么要这么做，花野井回答。因为这样能让你露出笑容。准确的来说，花野井这段时间做的一切都是这个目的。小英不动容是假的。看到花野井还在继续找，突然上前抱住了对方，摘下他的手套一看，手指都被冻得通红。小英的怒火一下子就上来了。为了区区一枚发夹就如此不珍惜自己的身体吗？花野井又开始口出癫语：“只要能看到你露出笑容，死了也没有关系哦。”可是，在小英看来，只有一边得到幸福的话，这种恋爱不谈也罢。然后拉着花野井去值班室处理被冻伤的手指，还亲手为他擦头。头发。那天之后，小英和花野井之间就变得尴尬起来。花野井不再缠着小英，路上碰见，直接目不斜视的走过去。但放学后就在门口等着小英，告诉他自己这是最后一次缠着她了。说完就把找到的发夹还给了她。这枚发夹是家人送给小英的礼物。他以为花野井是知道这一点才那么卖力寻找，结果他说并不知道，只是觉得小英很珍惜运用的东西，不想让他难过而已。这番话深深打动了小英，他也将自己从贩卖机下找到的耳钉还给了花野井，只带一边，太寂寞了。果然还是两边。带比较好啊，小英心里这么想着，突然意识到，自从认识了花野井，自己好像一直都在体验没体验过的感觉。这种感觉是什么呢？恋爱又是一种什么样的感觉呢？所以在花野井说是最后一次的时候，小英的心里突然涌现了一种冲动，不想就这样结束。于是她拽住了对方，告诉他自己一点也没有讨厌他，坦然的说出了自己的想法，还问
交到了人生第一个男朋友。那么问题来了，这个恋爱究竟要怎么谈呢？第二天，两人一起上学的时候，小英忘了戴手套，又下意识的拒绝了花野井递过来的手套，才想起来小小说过，跟人交往要花很多心思，比如要给对方留面子，因为自己完全不懂。小英就趁着午饭的时候，把话和花野井摊开来讲，先问花野井交到女朋友后，原本打算做什么？花野井一上来就是死能同学，这未免太沉重了吧？所以花野井让小英做自己就好，小英只能把自己的烦恼告诉朋友们，但这种事情朋友也不知道，更不敢胡乱提建议。于是，在花野井将熬夜为小英准备的复习笔记给他后，小英还是不知道该做出怎样的反应。花野井看他那副为难的模样，就上前拍了拍他的头，然后笑眯眯的说了再见。吃饭的时候，小英把这件事告诉了小小和柴柴，两人都觉得不可思议，这未免也太宠了吧？小英却还在纠结自己能为花野井做些什么，毕竟恋爱不是双方都应该乐在其中吗？柴柴就建议他也可以为花野井做一些力所能及的事情。于是第二天，小英特意早半个小时出门，打算今天由他来等花野井。万没想到，到学校附近的时候，花野井已经在等着了。没办法，只能第三天再早十五分钟。然而，花野井照例在那里等着，甚至哪怕提前了一个小时，花野井依旧在等着。这一小子实在是太可怕了，连小英都忍不住问：“你每天早上几点来学校啊？”花野井笑眯眯的回答：“刚到，刚到。”小英当然不可能信他的鬼话，提醒他这么早在外面等可是会感冒的。可是人家心甘情愿呢。花野井不想浪费一秒钟能跟小英在一起的时光，小英还是不理解。但这一天，他干脆提前两个小时到学校附近。这次总算没看见花野井在那儿等着了。天还没亮，路上也没几个人，小英忍不住期待起花野井看到自己时会是什么表现，高兴还是生气？不管怎样，他都希望对方快点来呀。再一睁开眼睛，就看到了花野井。花野井显然很惊讶，问小英怎么来这么早。小英回答，他也想做点女朋友该做的事情，也是今天才知道，原来等待时的心情也会这么兴奋好玩。花野井立马 get 到关键词，你一边想我的事情，一边等我呀。意识到这一点的同时，他的脸就红了起来。看到对方这么开心，小英好像也懂了一点。女朋友的感觉，结果下一秒，两人就双双打了个喷嚏，就一起去超市暖身子。小英还想了一个好主意，他们可以在这个愿望清单笔记本上写下要和对方一起做的事情，然后按照写下的顺序轮流去做，像初学者一样，慢慢从会做的事情开始。比如小英写的，放学后想跟花野井同学去车站前的肉店买可乐饼吃，以及想两个人一起找到更多好吃的东西。他让花野井也写一写，花野井就写上了自己的愿望，想要手牵手一起走。这种小事，小英当然会满足他。一出超市就很自然的。牵起了手，两人也终于开始像正常的小情侣恋爱。然而晚上，花野井一个人躺在床上，看着被小英牵过的手，心里想的却是：他的心愿才不是什么手牵手一起走呢，而是我想要你只属于我一个人。花野井知道暴露真实的自己肯定会吓到小英，于是干脆将那些阴暗的心思藏起来，配合小英的步调，和他一起探索情侣会做的事情。而小英也是一点也没察觉出来，两人就这么平和的度过了一天又一天。就在小英以为他们会一直这样，直到在之前约定好的圣诞节画下句点，意外。来了，还有三天就是圣诞节。小想知道那天没办法和小英一起过，就提前送了圣诞礼物，然后问他恋爱的感觉如何。小英回答：跟花野井待在一起很舒服，但他不确定自己这种心情是不是恋爱，所以之前问过花野井，如果到了圣诞节还是无法跟他恋爱，他们还能不能做朋友？这明明是最好的选择了。花野井却毫不犹豫地拒绝了，以至于小英现在很苦恼，既没有完全喜欢花野井，又不想失去花野井这个好朋友。于是，小醒的男朋友小龟突然出现，告诉他这种事情亲戚都知道了。小龟也算是过来人了。表示如果是不喜欢的人靠近自己，肯定会下意识拒绝对方的。就像他跟小想交往之前，小想就先强吻了他，巴拉巴拉的。话还没说完，就被小想一个锁喉给物理闭嘴了。小龟和花野井在同一个班，他说花野井在班上非常冷漠，再加上小英看起来那么普通，所以大家都在讨论他是不是被玩弄了，被小想一拳砸在脑门上。还好小英本身并不在意，三个人和和美美的聊天画面被花野井看在眼里。明明小英说了今晚不用等他，但他还是坚持在校门口等人了。两人站在一起，果不其然又。被人讨论，两个女生甚至当着面说自己要是小英根本没脸答应啊！花野井立刻放出和善的眼神将他们吓跑，然后邀请小英来自己家里讨论一下圣诞节那天该怎么过。小英就跟着去了，发现花野井家又大又漂亮，不过父母经常不在家，只有奶奶时不时的过来探望大孙子。大概是因为吹冷风太久，花野井看起来有点发烧，就让小英先去自己房间等着。房间里的书架上摆满了书，还有一处用帘子遮了起来。小英下意识的想拉开看看，却被花野井握住手，告诉他这里是小英专区，要做。做好觉悟才能看。好家伙，这人果然是个变态吧！小英赶紧抽出手，保证不看。孤男寡女共处一室，小英本人却没有半点自觉，看得出来是真没把花野井当男朋友了。而花野井也做好了觉悟，要当就当小英的男朋友，其他什么朋友或者好朋友都没有意义。如果到时候小英不同意，他就消失在他面前。好沉重，太沉重了！这份沉重的心
他了。机会在前，花叶警当然要把握住。他让小英闭上眼睛，然后凑到他耳边告诉他：“如果不知道自己喜不喜欢我，就不应该做这件事。”说完就把小英压在了身下。小英根本不知道花叶警对他的感情有多么沉重，光是简单的触碰就让他心跳加速，更别提小英主动提出的亲吻了。这次他不打算放过小英了。千万别和感情沉重的阴湿男同处一室，更不要主动提出接吻的请求，不然就会像这个妹子一样，眼看对方就要做点什么了。小英现在赶紧伸手去推他，却发现花野井的心跳过于剧烈了。难道每次跟自己一起时，他的心跳都这么快吗？花野井此时已经听不进去话了，满脑子都是想把小英据为己有。然而就在两人即将亲上的那一刹那，花野井他他倒下了。其实他一直都发着烧，这会儿总算撑不下去，晕了过去。小英摸到他身上好烫，费劲把人搬到了床上，有些慌乱的去连。联系了花野井的家人，他感觉更加迷茫了。本来以为爱情跟友情中那种喜欢是一样的，但刚刚花野井那个明显不一样啊！等花野井的奶奶过来之后，小英就精疲力尽的回家了。被一大波情感冲昏头脑的她，连饭都不想吃了。尤其是一想到让花野井露出那样的表情，她的罪恶感就油然而生。之后的两天，花野井都没有恢复小英的信息。今天就是圣诞节了，明明约好在圣诞节那天给她答复的。之前的圣诞节，小英都会跟家人们一起去看妹妹的花式滑冰发表会。今年是为了花野井特意去。学习的花野井也答应那天一定会好好陪小英，可现在都已经下午四点了，花野井还是没信儿。小英觉得他可能已经不想再跟自己交往了。那么从明天开始，他们就又是陌生人的关系。小英本来打算就这么在家里窝着的，脑海中却突然浮现了好朋友的身影。难道这一次自己什么都没做，就眼睁睁看着一段友谊结束吗？不行，小英刚打算直接给花野井打个电话，妈妈的电话就来了，原来是妹妹的衣服坏了，需要缝纫包。小英就急匆匆的把缝纫包送了回去，来都来了，反正花野井没过他信息，小英就。就干脆留在这里看发表会了。结果出去买东西的时候，一掏手机，看到花野井打来那么多未接来电，小英连忙接通。就听到花野井问他在哪里。刚说完在滑冰场，一扭头就看到了气喘吁吁的花野井。原来花野井打不通电话，又想起来小英说过圣诞节会去看妹妹滑冰，就在网上查关键词“滑冰场”和“圣诞”，最终锁定了小英附近这家。他解释自己之前一直在睡觉，睡醒才看到信息。小英的腿一下子软了，知道花野井身体没事知道他不是故意放自己鸽子，心里那个大石悠然落下。一放松，之前紧绷的疲惫感就回来了。看着小英在自己面前露出脆弱的模样，花野井试探着伸出手，又收了回去。先正式给小英道了个歉，小英觉得自己也有错，讲了自己个朋友的事情。那时也是因为自己出力不当而失去了最好的朋友，她很担心和花野井的关系也变成那样。这样的小英怎么让花野井忍心放手？剩的还没结束呢，她担心下跪，伸手邀请小英和自己约会。小英刚准备牵手，她就率先收了手。毕竟上次未经小英允许就想碰她，花野井不想再让她害怕了。于是这次。由小英主动牵手，和家人们打过招呼后，两人并肩走在圣诞氛围浓厚的街上。花野井带小英去了晚上的游乐园，满院的灯光秀让小英看花了眼。不过这并不是重点，重点是这条来自世界各国小吃的美食街呀，两人像普通小情侣约会那样，在游乐园玩了个爽，还互相给对方买了圣诞礼物。路过滑冰场的时候，花野井看出了小英的心动，主动提出可以进去滑一滑。但小英的妹妹虽然是个画画高手，小英本人却四肢不协调，根本就不会滑。花野井怎么能放过这个和小英亲密？接触的机会，就说自己可以带他一起滑，拉着小英的手耐心教学，总算能稍微前进一下了。结果在边上休息的时候，场地的灯光突然暗了下去，原来还有三十分钟就闭园了。小英就告诉花野井，自己今天过得很快乐，希望下次还能跟他一起出来玩。说着口才，意识到自己还没有好好回应人家的感情，就约什么下一次。花野井莫名其妙来了句：“就是你这种地方啊。”然后邀请小英临走前再来一圈。滑的时候，小英忍不住问他刚刚是什么意思，花野井便告诉他，他喜欢的就是小英的这种地方，不管他做什么。小英都会努力回应他，说着说着就打不住了，全是他眼中小英的优点。尽管那些优点看起来如此普通，但就是这样普通的、善良着的小英，让花野井一天比一天更加喜欢了。他又对小英说了句生日快乐，问他今天在他看来有没有变成特别的一天。小英人都傻了，因为今天真的是他的生日，也是他过得最快乐的生日。一晃神就松开了花野井的手，还好被对方及时抱住，才没有滑倒。就在这时，游乐园的灯光又重新亮了起来，简直恰到好处的打造氛围。这一刻，小英是直。属于花野井一个人的公主，生日在圣诞节就意味着生日不仅仅是生日了，朋友们在那一天都要陪伴重要的人，而在家里又是妹妹的大日子，所以对于小英来说，也只是一个比平时更开心、更幸福一点的日子而已。但现在花野井告诉他，这是全世界最特别的、专属于他的日子，哪怕小英的心事十块石头也要被捂热了。他跟随心意，紧紧抱住了花野井，这个拥抱或许不只有感谢，因为小英依旧没能给出回应，两人就先默契的先维持现在的关系了。小英还把他介绍给了朋。友。
朋友们，大家一起去新年参拜。见到花月锦的第一眼，小英就觉得她好像比平时更加耀眼了。双方互相认识后，小龟也来了，自来熟的搭上了花月锦的肩膀。结果对方面不改色的问了他一句：“你谁？明明是同班同学，好不啦？”新年参拜的人数特别多，为了不走散，小小和小龟这对情侣就自然的牵起了手。然而小英因为害羞，却牵起了柴柴的手。她的新年愿望是身边的人都能幸福，她也能够明白什么是爱情。参拜完后，大家的肚子都饿了，便决定分开买东西。小龟和花野负责开胃小菜，三个女生负责饮料和甜点，约好在鸟居那里汇合。没想到一和小龟单独相处，花野就变了副面孔，质问小龟，建议小英要不要亲近看看的人是不是就是他，狠狠地说了一番狠话。他对于和别人做朋友根本没兴趣，只想做小英的男朋友。另一边，小英还是被朋友们提醒才知道自己今天好像有点冷落花野景了，毕竟一周没见了，花野景肯定想跟小英单独相处。这时，小龟拎着开胃菜跑了过来，解释自己跟花野景不小心走散了。小英听到后立马跑去找人。刚好看到花野景在扶一位老奶奶，找到人后就安心了。小英正准备回去和小小他们会合，就被花野景给拽住了。她想在两人独处一下，这么可怜巴巴的请求，小英根本无法拒绝。两人远离了人群，久违的有了二人世界的时间。圣诞节之后，小英的妹妹就闹脾气，觉得姐姐的心里男朋友比她更重要。小英不得不把跨年的时间抽出来陪妹妹一起度过。花野景忍不住苦笑一声，先是家人又是朋友，想要独占小英还真是不容易呢。小英又想起了小小说过的话，花野景都只跟小英说话，而不跟。他们交流，小英是希望男朋友跟朋友也能成为朋友。不过看来她不应该勉强对方。正想事情呢，花野景突然伸手摘下了她头上的一片树叶，把小英吓了一跳。下意识的排斥让花野景认为她今天是不是在躲着自己。小英连忙否认，解释自己只是有点害羞而已。花野景反而有点兴奋，这说明小英已经开始把她当成异性对待了呀。在征得小英的同意后，她把人嘘嘘环抱着，却不触摸对方，就这么安静的充了会儿电。而小英好不容易下定决心想抱上去，花野景却主动退开了。两人回去跟大家会合。小英也仿佛更懂了一些，花野景则试着融入小英的朋友们，还帮小响挂心愿条。假期结束后就是新的学期了，小英找了份书店的兼职，因为花野景看起来很喜欢读书，她想更靠近对方。上门的第一天，花野景自然要来捧场。书店的前辈一看到小英还是这么个大帅哥，立马眼睛放光。而花野景为了能多一些时间和小英相处，每次小英有排班，她都会在书店外等她下班，然后再送她回家。几次后，小英觉得这样太麻烦花野景了，她想说自己一个人回家也没关系。话还没说出口。就意识到不妥，花野景肯定被他想象中的更珍惜他们在一起的时间，于是改口对花野景说了句“麻烦你了”。果然，对方看起来开心多了。到家的时候，妈妈和妹妹已经在门口等着了，人家亲自送女儿回家，妈妈便邀请花野景来家吃顿饭。花野景怎么会放过这个机会，乖乖的坐在小英的房间等她端茶过来，担心还会发生上次的事情，特意提醒小英不要掉以轻心，然后将自己新家上的心愿递给了她，上面写着“我想看看小时候的你”。小英便把相册拿了出来，花野景对着相册直呼可爱，小英却有。就不好意思，决定下次也要看花野景的相册，扳回一局。这时，花野景翻到了小英的长发照片，感慨的留长发也很好看，以后不再留了吗？勾起了小英一段不太好的回忆。下意识转换了话题，两人之间的气氛也尴尬了起来。小英觉得这样不好，她想认识花野景的同学，却不想谈起自己的事情，这未免也太不公平了。于是主动说出了真实想法。她在书店工作，其实是为了能多了解一点花野景。不再留长发，是因为以前有人恶作剧剪掉了她的头发。对她恶作剧的人，还是她关系很好的朋友小英。说是自己先伤害了对方的感受，所以对方这么做也算是扯平了。之后两人分道扬镳，再也没有联系。看到小英有些难过，花野景便讲起了自己小时候的事情。他小学时候个性很阴沉，是个无法跟陌生人说话的胆小鬼。转学后在新的学校也交不到朋友，两人都说了自己小时候的事情，距离也不知不觉拉近了一些。花野景很感谢小英能那么努力想理解自己。自从跟小英在一起，他总是经历很多第一次。小英何尝又不是这样呢？下意识的就想摸摸花野景的头，气氛一下暧昧了起来。结果妈妈突然敲门。喊他们吃饭。吃完饭后，小英送花野景回去，忍不住心里在想，他下次什么时候还要充电呢？来看一下四月份最厉害脑电工又整什么活了。小英打工的书店前辈看上了花野景，非得和花野景做朋友，不知道该怎么拒绝的小英，只好将这件事告诉了朋友们。朋友们肯定觉得这个前辈不怀好意，但小英想着他跟花野景还没有正式交往，而且看花野景平时也没有朋友的样子，说不定真的需要交朋友呢。所以在吃饭的时候，他就试探地问了花野景这个问题。花野景表示他根本就不想交朋友，这种事根本就是浪费时间和感情。他只想好好珍惜真正重要的人，而重要的人只有一个就够了。小英知道了花野景的想法，可是又不知道该怎么回复前辈，只能又把这件事告诉给了姐姐。年纪大的人果然还是靠谱的，直接告诉小英这件事不可能两全其美，更何况他不可能这辈子都避免伤害他人
，决定第二天上班就跟前辈好好说清楚，以至于中午吃饭的时候都心不在焉。不过今天学习的天台门居然没关，小情侣就开开心心上了天台。忽然一阵风吹过来，居然把门给关上了。华夜景晃了晃锁后，告诉小英门锁上了。这时上课铃声响了，小英只能跟两个好朋友求救。天台上风比较大，小英冻得瑟瑟发抖。花野井怎么可能放弃这个跟老婆贴贴的机会？两个人就紧挨着靠墙坐下。花野井安慰小英不用自责，然后趁这个机会问他这几天是不是有什么心事，连胃口都变小了。看小英有些为难的样子，连忙表示说不想说的话就不用说了。花野井对小英的关心都快溢出来了，这让小英的罪恶感更加浓重。让一个这么在乎自己的人感到不安，真的好吗？最终，他还是鼓起勇气说了那位前辈的事情。花野井一听就这，下次我去拒绝他就好了，这样就不用小英为难了。原来这件事是这么容易就能解决的吗？这时花野井打了个喷嚏，小英为了让他更暖和，就更加贴近了他。花野井说：“你可别贴了，再贴就出事了。”没想到小英让他趁这个机会放下那个不碰他的约定。这花野井哪能忍得住，紧紧抱住小英的腰，从他耳边问他：“你知不知道自己在说什么？我再也没办法放开你了。”眼看两个人马上就要亲上去，下一秒，小响的柴柴就破门而入。小英，我们来救你了。不过这个门压根没锁上啊！花野井面露尴尬，解释自己只是想跟小英过会儿二人世界。晚上，小英鼓起勇气拒绝了前辈的请求，并且告诉了他正在和花野井交往的事情。学姐一点没放在心上，反而能为小英谈到这样的大帅哥而高兴。意识到小英可能误会自己喜欢花野井了。赶紧解释，他想和花野井交朋友，只是因为花野井看起来很像自己推的偶像而已。说着，拿出了偶像的照片，不得不说还真挺像的。前辈没有产生芥蒂，小英也算彻底放心了。同时开始思考起来，自己是不是真的喜欢上了花野井？可他也很喜欢小小和柴柴，这两种喜欢有什么区别吗？恋爱代时，小小发话：每个人的恋爱方式都不一样，如果你觉得那是恋爱，那他就是啊。说着，给小英挑了一件可爱的衣服，让她明天约会的时候穿。第二天，小英姗姗来迟，解释自己前天晚上花了很多时间在研究，不小心睡过头了。花野井连连表示没关系，问因为太过兴奋，两天没睡了。哥们儿倒也不必，按照计划，这次是由小英来主导。她主动向花野井伸出手，第一项是去看电影。小英一边拉着花野井前往电影院，一边温习昨天晚上做的计划。结果花野井突然站住，认真夸小英今天特别可爱，也不枉费小英研究了这么久。两人去看的电影是花野井看的那本书改编的，但是电影里有比较血腥的情节，小英闭着眼睛不敢看，以至于电影结束后的讨论环节都无法进行。花野井就提出先去吃饭，然而小英计划中那家餐厅居然临时休业，花野井倒没觉得多跑了一趟，安慰小英：第一次总有不顺利的地方，很正常。小英能够为他尽心尽力准备一切，就让他很幸福了。刚好两人路过一家小英之前想去吃的店，就干脆进去点了拉面。这一家店也非常不错。接着两人去逛了商场和书店，然后还互相给对方买了纪念品。明明没有商量，却买了一模一样的小包子挂件。回去的路上，小英越想越觉得自己今天好像没出什么力。不过花叶警觉得开心就够了。与其死守着原本的计划，还不如找到可以一起开心做的事儿。约会还真好玩。这句话深深扣动了花叶警的内心。毕竟他以前可是被其他女孩子评价跟他约会很可怕的。回去的路上，两人还路过了他们第一次相遇的地方。花野井也是今天才得知，那天小英也在那家咖啡厅，怪不得他会把伞借给自己。那时候，花野井的心情非常低落。正因如此，在当时为他撑伞的小英，就好像是他的英雄一样。自从那天遇到小英之后，他一直都过得很幸福，甚至幸福到让人害怕。结果话音刚落，一颗足球飞过来，花野井立刻护住小英，自己被砸晕了过去。再次睁开眼睛，就躺在小英的大腿上。虽然已经清醒了，但是一点也不想起来呢。小英就让他继续躺着，看四下无人，还温柔地摸了摸他的头。不过他希望花叶景以后不要再这么乱来了，不用那么牺牲自己的。花叶景就说，就算他很聪明，还擅长运动，大家最后也还是选择了其他人，所以他能给的就只剩下自己了。小英不想看到花叶景如此贬低自己，告诉他，一定有个人不需要他做到这个地步，他也会选择他的。他就喜欢花叶景不完美的样子。就算他没有那么牺牲自我，他也最喜欢花野井同学了。小英不知道自己的感情有没有传达出去，而花野井已经再次睡了过去。他只知道，比起那样寂寞的表情，他更想看到花野井幸福的微笑。这种感情就是恋爱吗？确认了自己的心意之后，小英再看到花野井就不像以前那么自然了。
。原本一大早打算对他告白的，可是出于紧张，怎么都说不出话。就这么一整天过去了，那句话还是没说出口。晚上，店长给大家介绍了新的同事，万万没想到还是小英的熟人。八尾也认出了小英，他们俩是小学同学，这是小学毕业后第一次见面。然而小英却没有那种旧友重逢的激动心情。下班后，两人一起乘电梯。八尾聊起了快毕业那段时间的事，说小英那时候好像有点奇怪，正想问他是怎么了，小英就立刻跑去了电梯。八尾下意识追上去，却被人家男朋友给拦住。得知这个男人是小英的男朋友，八尾立刻撒手，赶紧解释自己只是小英的小学同学而已，然后就挥手告别。花叶锦却产生了危机感，从那天之后更加黏着小英了。也坦诚告诉小英，自己的确有点在意八尾的存在，担心他会对小英做点什么事情。小英连忙表示，那家伙其实是个好人。小学的时候，他们班所有女生都喜欢八尾，自己的朋友也是。花叶锦的危机感顿时蹿升，问小英喜不喜欢。小英赶紧否认，这个八尾之间什么都没有。可这单薄的话语并不能安慰花叶锦。之后，他来店里的次数越来越频繁，频繁到小英都忍不住开口提醒了。花叶锦还以为是自己影响了小英的工作，道了个歉就离开了。八尾有些感慨：为什么人只要一谈起恋爱就无法控制自己呢？这句话又勾起了小英痛苦的回忆。当时她的头发被好朋友亲手剪掉，就是因为班上有传言说她也喜欢八尾，好朋友就来找她对质。虽然当时小英否认了，好朋友也露出了笑容。然而事情还是发展到了无法收拾的地步。好朋友斥责小英是个骗子，然后将手摸上了她的头发。从梦中惊醒后，小英总算明白自己始终无法对花叶锦说出喜欢他了。她果然还是很害怕，害怕强烈的感情会改变一个人。第二天放学后，花叶锦带着小英去河边坐了坐，两人之间的氛围仿佛又恢复了正常。花叶锦向小英道歉，并保证自己以后不会再黏着她了。但她越是这样，小英就越是自责。明明根本就不是花叶锦的错，她也不希望花叶锦一直为了自己而拉低底线。不想看到他用笑容掩盖心事，知道事情无法挽回，他想知道花叶锦真正的感受。花叶锦也只能坦诚，他的确很患得患失，担心出现了比自己更值得小莹在一起的人，那到时候他是不是又会变成被抛弃的那个呢？这样脆弱的花叶锦让小莹终于生起了一股勇气，直接把花叶锦推倒在树上，然后紧紧抱住了他，把心里话一股脑全说了出来。其实，在圣诞节的时候，他就想过。如果要谈恋爱的话，真希望那个人是花叶锦同学，所以花叶锦根本不用担心会有其他人。听到这句话，花叶锦终于回抱住了小英，他果然全世界最喜欢小英了。两个人都用尽全力地抱住对方，就好像对方就是自己的全世界一样。之后，两人表面上恢复了常态，这小英知道花叶锦肯定还在在意着八尾，于是她决定采取一些行动。刚好快到情人节了，小英就邀请花叶锦那天出去约会。在情人节那样浓郁的氛围中，他肯定能说出喜欢花叶锦的话。那么接下来就要开始准备巧克力了。前辈看到后，告诉他楼上正在举办情人节活动，叫上八尾就一起去了。八尾注意到小英在刻意跟自己拉开距离，也没有戳穿。商场里有很多巧克力，前辈评价八尾一看就是那种很受欢迎的类型。小英也忍不住插话，说八尾小学的时候送巧克力的都排起长队了。那时他们有节课的课堂作业是跟三个朋友交换卡片，小英本来想去找八尾的，一干排了那么长的队，就把卡片给了其他人。看见两人和和美美，怀念小学的事情，前辈就打趣地问他们以前是不是关系很好。结果两人说出了不同的答案，八尾说没错，小英说并没有、哦，这下可太尴尬了。晚上回去后，小英本打算自己做的，可她从来没做过，而且就算做的难吃，花叶锦肯定会称赞，所以小英还是选择了买的巧克力。第二天，怀着激动的心情，提前一小时就到了约好的地方。结果花叶锦发短信说自己可能会迟到，小英就打电话过去问怎么回事。花叶锦居然直接取消了约会，让小英回家等着自己，等他处理好了就联系他。但是出于担心，小英还是去了花叶锦家，然后就看到了浑身狼狈的花叶锦。原来花叶锦也打算给小英做手工巧克力，而且一大早就开始准备了，最后却把厨房弄得一团糟，还一个成品都没弄出来。虽然花叶锦看起来如此狼狈，可他一心为了小英的心情，还是让小英大为感动，主动表示他们两个可以一起做，而且他做的时候还能看到和平时不一样的花叶锦，这也让小英有些惊喜。他就喜欢花叶锦这么真实的样子，而那句喜欢也情不自禁说出了口。回过神后，两个人都羞红了脸。周两人一起努力做了巧克力蛋糕，在等待蛋糕烤制的时候，小英鼓起勇气说出了自己个八尾的事情。其实就是小区的时候，他们学校有奇怪的留言。
说小英喜欢自己的朋友，喜欢的男生。尽管当时小英就否认了，却因为没能好好替自己解释，最后深深伤了朋友的心。花叶锦一下子都听懂了，肯定是那个剪掉他头发的朋友吧？小英承认了，那个时候他就觉得谈恋爱就能让一个人改变这么多，一想到这个他就害怕。如果当初他能理解喜欢一个人的感受，是不是结局就不同了？想跟花叶锦交往，想了解恋爱是什么，也是因为这个缘故。花叶锦却只觉得小英温柔，以及他一定很喜欢那个朋友。听到这句话的小英，眼泪一下子涌了出来。花叶锦也告诉小英，在和他交往之前，自己是个只要饿不死就好的人。但小英教会了他，食物可以很好吃。如果爱有能力让人变坏，也一定有能力让人变好。很快，蛋糕也烤出来了。果然被添加了爱情迷药的情人节蛋糕就是这么美味。这个情人节他们都很快乐。来看一下恋爱脑癫工又整什么活了。小莹向花叶锦吐露了自己小学是因为谣言遭受霸凌的事，然后将自己早已准备好的情人节礼物送给他，并且用害羞又笃定的语气告诉他自己是真的喜欢上花叶锦同学了。花叶锦高兴的都说不出话了，一再向小莹确定：“你说的这个喜欢是恋爱那种喜欢吗？”小英毫不犹豫给出肯定回答，但下一秒就被花叶锦沉重的爱给压制了。花叶锦直接表示：“我只是想跟你在一起，只要有你在我身边，其他人我都无所谓，连家人和朋友都不需要。”而他想要的是小英只属于他一个人，将自己真实的内心袒露出来。花叶锦心中充满了不安，却再一次问小英：“即使是这样，你还是愿意跟我谈恋爱吗？”小英人都傻了。门外突然传来的声音解救了他，紧接着花叶锦的奶奶推门而入。一看到大孙子居然带小女孩回家，脸色大变，还问小英：“你们没做什么奇怪的事吧？”小英赶紧否认，解释他们只是一起做巧克力而已。说完后就紧张的打招呼离开了。花叶锦立刻追上来送她去车站。这时跑过来两个助攻熊孩子，花叶锦也趁机握住了小英的手。但在分别之前，他就主动提出之后一段时间不要再联络了，因为他希望小英能好好想一想，等他确定心意后，他们再继续走下去。回去的路上，小英一直在想花叶锦说的那些话。花叶锦希望做的一切都属于他，可这种事情怎么想小英都办不到吧？从第二天开始，花叶锦果然信守约定，再也没来缠着小英了，甚至连短信都不发了。偶尔路过花叶锦教室门口的时候，对方也是很快移开了眼神，他们就好像从来都不认识那样，就连小小和柴柴都察觉到了不对劲。小英并没有过多解释，没想到晚上在超市里偶遇了花叶锦的奶奶。他再一次为上次的事情道歉。其实奶奶自己也觉得不好意思，那时候不应该用那么重的语气质问小英的。于是，在他走了之后，奶奶这才想起来，这就是去年给自己打电话的孩子。之后心里就一直过意不去，趁这个机会刚好可以约小英去咖啡厅聊一聊。小英就说了一下这段时间跟花叶锦发生的事情。听到自家大孙子也交上了好朋友，奶奶甚感欣慰，告诉了小英关于那孩子父母的事情。原来花叶锦的父母并不是真的在海外工作，而是在穷苦的国家当志愿者，帮助那些没能取得医疗照顾的孩子四处奔波。结果光顾着照顾别人家孩子了，自己的亲生孩子却被忽略，这也造成了花叶锦极端的性格。从高一开始就要求自己住，可最近在某个人的影响下，他居然开始向奶奶请教如何做饭了。做饭的时候，奶奶手不巧就被烫伤，尽管他说没关系，花叶锦还是拉着他去医院包扎了一下，这让小英意识到。花叶锦说出那样的话，或许只是还没发现家人对他有多么重要。当天晚上，犹豫了许久，还是给花叶锦发了条消息。本来想说一下自己的发现，最后就只发出一句话：“花叶锦同学，我好想你。”发完就直接躺床上睡了起来，直到半夜接到了花叶锦的电话。原来收到信息的花叶锦一个冲动就跑到了小英家楼下，毕竟这些天他也饱受思念之苦。小英立刻穿上衣服跑了下去，两个人在街上紧紧相拥。刚报完，花叶锦就立刻推开小英，都这时候了，还记得那个约定呢。接下来两人坦诚相待，尽管这几天两人没有连在一起，可这却让小英更加确定自己是喜欢花叶锦的。哪怕他没有办法认同花叶锦的所有价值观，也不确定自己能不能成为他理想中的女朋友。但是想法不一样就不能在一起了吗？明明上次他们一起做巧克力蛋糕的时候是那么幸福，所以小英觉得他们只是还需要时间磨合。只要跟彼此在一起，就不用担心那些阻碍。说完后，小英笑着问花叶锦：“像我这样的人，也可以成为花叶锦同学的女朋友吗？”听到这句话，恋爱脑都感动哭了。他握住小英的手，贴在自己的脸颊上，对小英说：“我果然最喜欢你了。”然后俯下身子，小英立刻闭上眼睛，等待一个亲亲。然而花叶锦却只亲在了他的额头。
接着两人十指相扣，他们终于在这一天正式成为了真正的男女朋友。在花野井小的时候，这天他一个人坐在长椅上看书，被一个老爷爷搭讪。老爷爷似乎是他的忘年交，问他今天怎么看起来又那么阴沉。花野井跟对方倾诉，他的爸爸妈妈明明说好了下星期要回来日本，现在却又说不回来了，肯定是觉得他的事情怎么样都无所谓。爷爷就安慰他，不必一直等着爸爸妈妈回来看他。自己去找点喜欢做的事情，他只需要找到一个比谁做来的更重要的人就好了。而这个人就是他的命定之人，比如这个老爷子的命定之人就是他的妻子。老爷爷揉了揉花月井的头，告诉他：“你的人生才刚开始呢。”现在花月井也的确找到了他的命定之人，过上了最幸福的生活。小英也迫不及待跟两个好朋友分享了自己和花月井的进度，而且花月井也去了那家书店打工，说是想每天能有更多时间和他待在一起。一开始，小英也很担心花野井跟别人相处不好。果不其然，一开门就撞见前辈正在请求给花野井拍张照片。花野井毫不犹豫地拒绝，看到小英后立刻变了僵脸。主管注意到了后，开完会特地把花野井留了下来，知道他跟小英是情侣，提醒他工作的时候尽量不要表现得太明显。于是之后，花野井在上班期间都不怎么跟小英搭话，但他又不想看小英跟八尾聊得火热，就故意打断他们的对话，让八尾过来干活。换衣服的时候，八尾热情地跟花野井打招呼，花野井理都不理。八尾就解释自己跟小英只是普通朋友而已，他知道花野井不喜欢自己。不过现在既然已经变成同事了，那就好好相处吧。结果花野井却抓住了重点：“你凭什么喊我女朋友英子？虽然你们俩以前是朋友，但现在已经没有亲密到可以成为朋友了。不要缠着小英不放，都把八尾整无语了。”晚上下班回去路上，小英觉得自己有必要跟花野井聊一聊未来方针，就拉着他去了咖啡厅。他希望花野井能告诉自己，具体不想让他去做哪些事情，他会酌情考虑到底要不要做的。花野井却更关心小英的想法，毕竟他唯一不想的就是不想让小英离开自己，为此只能更加努力的工作。刚好这天店里来了个大单子，要在关店前把这些全部包装好。小英、八尾和前辈他们三人之间都练习过包装，可以趁着上班闲一下就开始包。没想到花野井也来帮忙了，而且是直接上手。听到主管问起来，小英赶紧给男朋友说好话，说花野井肯定是看他们平时包裹，所以回家练习了。主管就拿了罐咖啡就犒劳花野井，他有些不理解，打工而已，需要这么努力吗？花野井表示其他人怎么样都无所谓，但他不想坏了小英的名声，因为感觉主管并不是很中意他。主管这才意识到自己那天说的话有歧义，其实他并不是想让花野井跟小英保持距离的意思，只是跟熟客在一起工作感觉怪怪的，不知道该说什么好。原来早在很久之前，主管就注意到了花野井。下班后，花野井跟小英讲了这件事，说着说着就有点难为情。小英看到这样的花野井也感觉很稀奇，看来他也正在逐渐融入这个世界。不得不说，这都多亏了小英啊！以至于公交车来了，花野井都拉着他的手，不想让他上去。小英只能留下来继续跟男朋友卿卿我我。而花野井为了能尽快跟小英接吻，时不时就要来这么一下，想让小英快点习惯。这样，等到真正接吻的时候，小英也会和他一样开心。晚上，小英接到小夏的电话，小夏马上就要第一次去小龟家里了。但是小龟家里有一只超大的黄金猎犬，而小夏最怕狗了。小英知道八尾家里养狗，就去请教他有没有什么跟狗狗相处的经验。八尾想来想去，居然邀请他们一起来自己家玩狗。小英肯定是要陪小夏一起去的，为了不引起误会，自然要拉上花叶锦，以至于路上一直担心花叶锦会感到不舒服。到了八尾家里，小英他们终于见到了那只名叫银子的狗。这只狗的眉毛简直跟小英长得一模一样。八尾就和小强顺势了解了小英，他们俩一个是小英的小学同学，一个是小英的初中同学，两人都对小英的评价很高。花叶井掺不进话题，就提醒他们今天不是过来看狗的吗？八尾就把狗给叫了过来。小英先给小强做了个示范，试探的摸了摸小狗的头，看狗那么乖，小强也颤颤巍巍伸出了手，努力给自己催眠，真是小英。把狗头看成小英的头之后，还真就不怕了。狗狗也非常配合的被他摸摸头。八尾又让花叶井也来试一下。花叶井拒绝后，干脆直接把狗放在腿上。不知道为什么，看着狗头，花叶井幻视起了小英，最终还是忍不住上手摸了起来。接着他们一起出门遛狗。小强感觉自己已经克服了对狗的恐惧。两个女生走在前面，八尾和花叶井走在后面。八尾其实一直很在意，自己究竟做了什么让小英这样老好人如此讨厌自己？问花叶井知不知道？可惜花叶井知道也不会告诉他，而是看着坐在前面的两个人心情复杂。晚上回去的路上，坦诚告诉小英自己很嫉妒小强，毕竟他有小英这样能为他这么拼命的朋友
。小英解释，其实自己受到小小的照顾更多。刚上国中的时候，他因为小区的事个性很阴沉，是小小主动跑过来和他做朋友，而小小好像每天都很开心的样子。慢慢的，小英也被他带动起来，很佩服小小那种全心全意爱着一个人的方式。如果不是因为小想，他自己可能都不会想到要谈恋爱，所以这次他很高兴能帮到小想。听完小英的这些话，华爱景心情更复杂了。这怎么赢啊？在小英最需要帮助的时候，陪在他身边的人是小想啊。另一边，八尾在几人离开后，拿出了小区的毕业相册，回忆往昔，竟然在上面看到了花野景的照片。与此同时，华爱景也将同样一本相册放进了被遮住的书柜。